ইস্ট লন্ডনের বেশ কয়েকটি কাউন্সিলের মধ্যে নিউহাম কাউন্সিলটি অন্যতম লন্ডন শহরের এটি একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা এই কাউন্সিলে ব্রিটিশ নাগরিকদের পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের বর্ণের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের বসবাস মূলত এই এলাকাটি একটি মাল্টিকালচারাল এলাকা হিসেবেই পরিচিত দু সালের জরিপ অনুযায়ী এই কাউন্সিলে বিভিন্ন ধর্মের প্রায় তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার সাতশো এর বেশি লোকজনের বসবাস দু সালের জরিপ অনুযায়ী এই বাড়াতে অন্যান্য ধর্মের পাশাপাশি প্রায় ষাট হাজারেরও বেশি মুসলমান রয়েছে যার মধ্যে বিশ হাজার বাংলাদেশি উনিশ হাজার পাকিস্তানি সাত হাজার ইন্ডিয়ান এবং সাউথ এশিয়া থেকে প্রায় ছ হাজারেরও বেশি মুসলমানদের বসবাস এই বাড়াতে যেটা ধর্মীয় দিক থেকে মোট জনসংখ্যার প্রায় বত্রিশ শতাংশ এই বাড়াতে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন দেশের মানুষের পাশাপাশি বাঙালি মুসলমানদের বসবাসও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে দু সালের জরিপ অনুযায়ী প্রায় সাত্রিশ হাজার দুশো জন বাঙালি নিয়ে গড়ে উঠেছে একটি বাংলাদেশি কমিউনিটি যেটা মোট জনসংখ্যার প্রায় বারো দশমিক দশ শতাংশ এই বিশাল মুসলিম জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য এই এলাকায় গড়ে উঠেছে ছোট বড় প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার তবে অধিকাংশ মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার বাংলাদেশি কমিউনিটি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত হয়ে আসছে বিভিন্ন ইসলামিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি এই এলাকায় বাঙালিদের ঘিরে গড়ে উঠেছে রেস্টুরেন্ট গ্রোসারি শপ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সহ বিভিন্ন শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান নিউহাম কাউন্সিলের ম্যানোর পার্ক এলাকায় রয়েছে আটটি মসজিদ যার মধ্যে বায়তুর রহমান মসজিদটি অন্যতম একটি পুরাতন এবং বড় মসজিদ যেটি এই এলাকার হাই স্ট্রিট নর্থের চারশো চল্লিশ থেকে চারশো বিয়াল্লিশ স্ট্রিটে অবস্থিত মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় প্রথম জানুয়ারি এই মসজিদ সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছি আমার সাথে ছয় সাতজন বন্ধু বান্ধব হিতাকাঙ্গী ধর্মপ্রাণ নেক মানুষ আমার সাথে ছয় সাতজন ছিলেন এবং এই মসজিদরা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমরা প্রত্যেকে আমাদের পকেট থেকে নিজস্ব কামাই থেকে হাজার হাজার পাউন্ড আমরা এই মসজিদের জন্য সর্বপ্রথম স্পেন্ড করেছি দিয়েছি আল্লাহরগড় মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য উনিশশো সালের আগে এই এলাকায় বসবাসরত মুসলমানদের জন্য নামাজ বা ইসলামিক কার্যক্রমের তেমন কোনো মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টার ছিল না জুম্মা নামাজ সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের জন্য এ এলাকার ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দূর দূরান্তের বিভিন্ন মসজিদ বা ইসলামিক সেন্টারে যেতে হতো সর্বপ্রথম উনিশশো সালে হজরত মাওলানা শেখ তারিক উল্লাহ সাহেবের উদ্যোগে এবং এই এলাকার অন্যান্য মুসলিমদের সার্বিক সহযোগিতায় নিউহাম কাউন্সিল এলাকায় হাই স্ট্রিট নর্থে প্রতিষ্ঠিত হয় বায়তুর রহমান মসজিদ এবং ইসলামিক এডুকেশন সেন্টার মূলত মসজিদের জায়গাটি তখন একটি সাধারণ ঘর হিসেবে ব্যবহার করা হতো হজরত মাওলানা শেখ তারিকুল্লাহ সাহেব এই ঘরটি ক্রয় করে এই এলাকার মুসলিমদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠিত করেন যে এই যে বিল্ডিং বর্তমানে দুইটা বিল্ডিং আছে ফোর এবং ফোর ফোর টু দুইটা বিল্ডিং এই দুইটা বিল্ডিংয়ে মিলিয়া এই মসজিদটা প 
প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে নাইনটিন নাইনটি ফাইভ জানুয়ারি নাইনটিন নাইনটি ফাইভে ফৌ ফৌ টু গড়টা আমরা খেস পয়সা দিয়ে কিনিয়া কোনো ব্যাংকে থেকে আমরা মর্গেজ নেই নেই শুধু করজে হাসানা এবং দুস্থ আহবাব অখলের কাছ থেকে আমরা ডোনেশন নেয়া সামান্য ডোনেশন নেয়া বাকি করজে হাসানা নিয়ে আমরা সম্পূর্ণ এই ফৌ ফৌ টু বিল্ডিংটা খরিদ খরিয়া আমরা সাথে সাথে নমাজ এবং তালিম শুরু করে দিয়েছি নাইনটি ফাইভ থেকে নিয়া নাইনটি সেভেনও আমরা পাশের বিল্ডিংটা সেইলে ছিল ফৌ ফৌ জিরো মুসলমানদের নামাজে জুম্মার নামাজে ফাঁসক্তের নামাজে বাচ্চাদের শিক্ষা দীক্ষার জন্য বাড়তে থাকায় আমরা প্রয়োজনীয়ত অনুভব করিয়া আমরা পাশের বিল্ডিংটাও আমরা কিনতে বাধ্য হয়েছি প্রায় এক লক্ষ পাউন্ডের মতো কাছাকাছি খরিদ ধরা এবং কিনায় ব্যয় হয়েছে আলহামদুল্লাহগুলো মুসলমান ভাই বোনদের কর্জে হাসানা আর ডোনেশনের দ্বারা আমরা এই ফৌ ফৌ জিরো বিল্ডিংটাও আমরা কিনিয়া একসাথে আমরা মসজিদের কাজ শুরু করছি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ব্যাংকতে কোনো খরচ নেই নেই অনেক খরচ হয়েছে লক্ষাধিক পাউন্ড আমরা খরচ হয়েছি আস্তে আস্তে আমরা কিছুটা আদায় করছি টু থাউজেন্ড সেভেনে দুই গড়ে মানুষের নামাজের সংকুলন হইতেছে না এই জন্য আমরা অনুভব করতে পারতেছি যে মানুষে কীরকম আমরা এই প্রশস্ত মসজিদ যে বড় করা যায় সেই কারণে আমরা দুইটা বিল্ডিংয়ের ফিশনের গার্ডেনে আমরা কাউন্সিল থেকে প্ল্যান করিয়া এই বর্তমানে এত বড় বিশাল যে আপনারা হল দেখতে আসেন এই বিশাল হলটা আমরা দুই গার্ডেনে একসাথে করিয়া সম্পূর্ণ গার্ডেন নিয়ে আমরা নমাজের একটা হল তৈয়ার করছি যে জায়গার মধ্যে বর্তমানে নিচে উপরে ফাঁসর উপরে মানুষ হিংসা আল্লাহ নমাজ পড়তে পারতেছেন আর বর্তমানেও আলহামদুল্লাহ এক জমাতে সংকুলন হইতেছে না জুম্মা এই জন্য আমরা দুই জমাতে দুই জমাতে মানুষ মসজিদ বরপুর হয়ে যায় এই জন্য আমরা এই মসজিদের দুই জমাতে আমরা শুরু করেছি এই মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই এলাকায় বসবাসরত মুসলমানদের জন্য নামাজের একটি স্থায়ী জায়গা হিসেবে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে আল্লাহ রহমতে সকলের অক্লান্ত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই মসজিদটি আরও বড় পরিসরে প্রসারিত হয়েছে আল্লাহর ঘর নির্মাণে সকল মুসলমানদের সক্রিয় অংশগ্রহণই হচ্ছে মুসলমানদের জন্য অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সুতরাং যে যেই কমিউনিটিরই হোক না কেন মুসলমানদের নৈতিক দায়িত্ব হচ্ছে যে কোনো জায়গায় মসজিদ নির্মাণে এগিয়ে আসা মূলত মসজিদের যাবতীয় অর্থনৈতিক খরচ এলাকার লোকজন এবং মসজিদের মুসল্লিরাই যোগান দিয়ে থাকেন প্রতি শুক্রবার জুম্মার নামাজের সময় মুসল্লিদের কাছ থেকে অনুদান সংগ্রহের পাশাপাশি প্রতি বছর রমজান মাসে মসজিদের ভেতরেই বড় পরিসরে অনুদান সংগ্রহ করা হয় সাপ্তাহিক মসজিদ ব্যবস্থাপনা খরচ ইমামের বেতন ইলেকট্রিসিটি বিল ইত্যাদি খরচ এই অনুদান থেকেই দেওয়া হয়ে থাকে তবে বর্তমানে এই মসজিদের কোনো ঋণ বা কর্জে হাসানা নেই মাসাল্লা এই মসজিদ কাছে হওয়াতে আমাদের অনেক সুযোগ সুযোগ সুবিধা হচ্ছে আগে আমি যেখানে ছিলাম নর্থলনে আমার কাছে মসজিদ অনেক দূরে ছিল বিশ মিনিট হাঁটা ছিল এটা আমার ঘর থেকে মাত্র দুই মিনিট হাঁটা এখানে পাঁচ উক্ত নামাজ জমাতে সে এসে পড়তে পারতেছি আল্লাহ কাছে লাখ লাখ শুক্রিয়া এই মসজিদের আশেপাশে বিভিন্ন যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা থাকার কারণে প্রতিদিন পাঁচ আক্ত নামাজের পাশাপাশি জুম্মার নামাজে এখানে অনেক মুসল্লিদের সমাগম হয়ে থাকে তাছাড়া মসজিদটি একটি বাণিজ্যিক এলাকায় হওয়ার কারণে আশেপাশের বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান থেকে অনেক মুসল্লিরা এই মসজিদে এসে থাকেন আলহামদুলিল্লাহ এখানে আমরা মসজিদটা থাকার কারণে আমরা খুব উপকৃত স্পেশালি আমরা জুম্মাবারে দুই বেলা দুইটা জমাত হয় আমরা দোকানগুলো বন্ধ করা লাগে না আমরা দুই জমাতে নামাজ পড়তাম পারি জমাতো শহীদ গিয়া পাঁচ আমরা গিয়া নামাজও পড়তাম পারি জমাতো 
এই মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে প্রায় একশো থেকে একশো পঞ্চাশ জন মুসল্লি নিয়মিতভাবে নামাজ আদায় করে থাকে জায়গার সংকুলান না হওয়ার কারণে প্রতি জুম্মায় এখানে দুটি জামাতের ব্যবস্থা করেন মসজিদ কমিটি যেখানে দুই জামাতে প্রায় আটশো থেকে নশো জন মুসল্লি জুম্মা নামাজে অংশগ্রহণ করেন প্রথম জামাত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী জামাতের জন্যে মসজিদের বাহিরে খোলা আকাশের নিচে রোদ বৃষ্টি উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর নৈকট্য লাভের আশায় অপেক্ষা করেন এখানকার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা এখানে বাঙালি কমিউনিটির পাশাপাশি অ্যারাবিয়ান আফ্রিকান ইন্ডিয়ান সোমালিয়ান এবং পাকিস্তানি কমিউনিটির মুসলমানরাও একসাথে প্রতিদিনের নামাজের পাশাপাশি ইসলামের বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন নবী করিম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন যে ছেলের বয়স যখন সাত বছর হয় তখনই তুমি তাদেরকে নামাজের জন্য হুকুম দাও আর দশ বছর হয়ে গেলে প্রয়োজনে কিছুটা শাস্তি দিয়েও তাদেরকে নামাজি বানাও তাদেরকে নামাজি বানাও আমরা অনেক সময় দেখি মসজিদে ছোট বাচ্চারা আসে তো সাত বছরের আগের বাচ্চাকে মসজিদে নিয়ে আসার কোনো প্রয়োজন নাই যেহেতু তার এই সময় আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় না বুঝ হয় না কিন্তু সাত বছর চলে গেলে একটা বাচ্চা যদি মসজিদে আসে বাচ্চাদের স্বভাবই হচ্ছে হাসা কথা বলা উলটপালট করা কিন্তু আমরা কিছু মানুষ আছি এমন এতটা সেন্সিটিভ হয়ে যাই যে একটা বাচ্চা যদি একটু কাঁদে একটু নোড়াচোড়া করে একটু দৌড় দে তো আমরা সাথে সাথে গরম হয়ে যাই কুদাম দেই আজকে যদি আমরা বাচ্চাদেরকে একটু সহ্য না করি তাদের এই স্বভাবকে যদি আমরা মেনে না নেই তাহলে এই বাচ্চা তোর মসজিদে আসবে না একদিনের কুদাম খাইয়া আর বিশ দিন পর্যন্ত বছর পর্যন্ত সে আর মসজিদে আসবে না এই জন্য বাচ্চারা মসজিদে আসলে আমরা যেহেতু একটু সহনশীল হই আল্লাহ পাওয়া করবো দিকের আলম আমাদের সকলকে বুঝার তফি দেন সকলে বলি আমি আলহামদুলিল্লাহ <laughs> ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اهدنا ونجنا من القوم الظالمين واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
মসজিদটি একটি পুরনো ভবনে হওয়ার কারণে নিয়মিতভাবে নামাজের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করার জন্য মসজিদের ভেতরে বেশ কিছু অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়েছে যাতে করে মুসল্লিরা ভালোভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন নামাজের পূর্বে অজু করার জন্য রয়েছে বিশাল একটি অজুখানা অজুখানার পাশেই রয়েছে টয়লেট এবং হাত শুকানোর ব্যবস্থা তাছাড়া মসজিদের ভেতরে রয়েছে মুসল্লিদের জন্যে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা যেমন নামাজের সময় দেখার জন্য দেয়ালে দেয়ালে রয়েছে বিভিন্ন সাইজের দেয়াল ঘড়ি নামাজের সময়সূচির ক্যালেন্ডার দূর থেকে ওয়াজ নসিহত বা ক্যারাত শোনার জন্য রয়েছে উন্নত মানের সাউন্ড সিস্টেম অতিরিক্ত গরমের জন্য রয়েছে বেশ কিছু বৈদ্যুতিক পাখা অতিরিক্ত শীতের জন্য হিটারের ব্যবস্থা এবং মেঝেতে রয়েছে নামাজের বিছানা যেখানে নামাজিরা ভালোভাবে নামাজ আদায় করতে পারেন ইমামের ওয়াজ নসিহত দেওয়ার জন্যে রয়েছে একটি সুসজ্জিত মিম্বর এবং কোরআন হাদিস সহ বিভিন্ন ইসলামিক বই সংগ্রহ করার জন্য রয়েছে বুক সেলফ আমাদের বায়তুর রহমান মসজিদে প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ জুম্মার নামাজে আসে এই মসজিদতে মানুষের শৃঙ্খলা না হওয়ার কারণে প্রথম জমাতে আমরা বাংলা এবং ইংলিশে বয়ান করি এবং তৃতীয় জমাতে আমরা উর্দুর ব্যবস্থা রেখেছি একসাথে যারা বাংলাভাষী তারাও সন্তুষ্ট হয় যারা উর্দুভাষী তারাও আনন্দ পায় এবং বিশেষ করে যেহেতু এই দেশ ইংলিশ ভাষাভাষী দেশ সব সবাই ইংলিশ পড়লে কথা বুঝে এই জন্য আমরা লাস্টের দশ মিনিটে ইংলিশেই কথা কথা বলি আলহামদুলিল্লাহ আমাদের এখানকার মুসল্লি খুবই শান্ত এবং বিশেষ করে বয়ান শোনার জন্য খুবই আগ্রহী মুসল্লিরা বয়ান শোনার জন্য দীর্ঘ কোন থেকেই তারা অপেক্ষা করেন অনেক আগে চলে আসেন আমরা যখন বয়ান করি তখন খুব মনোযোগ সহকারে বয়ান শোনেন আমরা শনিবারে তাফসির করি এই তাফসিরে ওনারা আসেন এবং তুলনামূলকভাবে অন্যান্য অনেক মসজিদের চাইতে এই তাফসির শোনার মুসল্লির সংখ্যাও বেশি বিশেষ করে মাসিক একটা ইসলাহী প্রোগ্রাম করি যে প্রোগ্রামে মানুষের বেসিক ইসলামিক যে নলেজগুলো আছে সেগুলো আমরা শিখাই কীভাবে তৈম করতে হয় কীভাবে উজু করতে হয় কীভাবে একজন মানুষ মারা গেলে তার দাপন খাপন করতে হয় এই বেসিক বিষয়গুলোকে আমরা শিখাই দিন দিন এই প্রোগ্রামের প্রতি মানুষের যথেষ্ট আগ্রহ বাড়তেছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা আমাদের প্ল্যান আছে যে আমরা এই প্রোগ্রামকে আরও এক্সটেনশন করে ভবিষ্যতে মহিলাদের জন্য একটা সেশন খুলব যারা মহিলারা উপকৃত হতে পারে এই মসজিদটি এই এলাকার প্রত্যেকটি মুসলমান ভাই বোনদের জন্য মসজিদের পাশাপাশি এডুকেশনাল সেন্টার হিসেবেও কাজ করে যাচ্ছে এলাকার কোমলমতি ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের জন্য এখানে প্রতি সোমবার থেকে শুক্রবার পাঁচটা থেকে সাতটা পর্যন্ত রয়েছে ইভনিং মাদ্রাসা এখানে পাঁচজন অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা সহিভাবে কায়দা সিফারা কোরআন হাদিস এবং ইসলামী মাসালা মাসাইল সহ প্রায় সত্তর জন শিক্ষার্থীকে দেওয়া হচ্ছে ইসলামিক শিক্ষা এই মসজিদে প্রতি শনিবার এবং রবিবার একটি উইকেন্ড মক্ত পরিচালিত হচ্ছে যেখানে প্রায় বিশ জন শিক্ষার্থী রয়েছে ফিল প্রতি সোমবার এলাকার বয়স্ক লোকদের জন্য রয়েছে বিভিন্ন হাদিস সুরা এবং দোয়া মুখস্থ করানোর ব্যবস্থা সর্বোপরি বলা যায় মক্তবের শিক্ষকরা দক্ষতার সাথে এই এলাকার মুসলিম কমিউনিটিকে ইসলামিক শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছেন আমাদের মসজিদে আলহামদুলিল্লাহ ওইখানে ইভিনিং মাদ্রাসা আছে যে মাদ্রাসায় অনেক স্টুডেন্টগুলো আসে আমাদের কমিউনিটির এবং ডিফারেন্ট কমিউনিটির স্টুডেন্টগুলো আসে কোরআন শিখার জন্য আমরা তাদেরকে খুব যত্ন সহকারে নিজের চাইল্ড মনে করে ওদেরকে আমরা শিক্ষা দান করি ইসলামিক শিক্ষা 
কোরআন শিক্ষা দেয় তাজউদের সাথে আরাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ শিক্ষা দেয় ওদেরকে মহিলা স্টুডেন্টদের জন্য আমাদের মহিলা টিচার আছেন এবং ওনারাও অনেক যত্ন সহকারে ইসলামিক শিক্ষা দিয়ে থাকেন আমাদের স্টুডেন্টকে এবং ওইখানে অ্যাডাল্ট ক্লাস আছে আমাদের মসজিদে এবং ওইখানে ইসলামিক অনেক অ্যাক্টিভিটিজগুলো আছে ওইখানে মাসলা মাসাই সম্পর্কে সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয় এবং আমাদের মক্তবেও মাসলা মাসাই সম্পর্কে সবকিছু শিক্ষা দেওয়া হয় একটি মসজিদ শুধুমাত্র নামাজ এবং ইসলামিক কার্যক্রমই পরিচালনা করেন না একটি মসজিদ একটি সমাজ বা কমিউনিটির কেন্দ্রবিন্দুও বটে এটা আমাদের লোকাল মসজিদ এই মসজিদে হওয়াতে আমাদের অনেক উপকারিতা এ প্রথমত আমি বিশেষ করে আমাদের এখানে ফাঁসক তন্ন মাঝ আমি নজমাতের সাথে পড়তে পারতেছি তাতে অত্যন্ত আনন্দিত যাহা বলার মতো না মসজিদ একটি আদর্শ সমাজ গঠন করার পরিকল্পনা গ্রহণ এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে অন্যান্য মসজিদের মতো বায়তুর রহমান মসজিদটিও প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে বিভিন্ন সামাজিক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে এর মধ্যে রয়েছে ইয়ুত কনফারেন্স মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ইসলামিক এবং সামাজিক বিষয়ে আলোচনা প্রোগ্রাম যেমন ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থা সিটি সেফ ক্যাম্পেইন জব ইনফরমেশন এবং কমিউনিটি রিলেশনশিপ প্রোগ্রাম ইত্যাদি এই সমস্ত বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ এলাকায় বেড়ে ওঠা সকল মুসলিম কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির মধ্যে একটি সামাজিক বন্ধন তৈরি হচ্ছে আমি এই মসজিদে দীর্ঘদিন থেকে হেজমত করতেছি এই মসজিদের এডুকেশন শিক্ষা বিভাগ ইভিনিং মাদ্রাসা এবং স্যাটারডে সানডে আর একটা ক্লাস হয় এই মসজিদে খুব সুন্দর পরিবেশে এই মসজিদ পরিচালিত হচ্ছে এই মসজিদে কন্টিনিউ বাজামাত এভরি ডে ফাইভ টাইম সালা সুন্দরভাবে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা হচ্ছে বছরে দুইবার এখানে ইসলামিক কনফারেন্স হয়ে থাকে যেখানে ইসলামিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়ে থাকে তাছাড়া প্রতি মাসে এই মসজিদে একবার করে এজলাস প্রোগ্রাম হয়ে থাকে যেখানে মসজিদের প্রধান ইমাম ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে যেমন অজু করা তৈমুম করা জানাজা নামাজ পড়া হজের ব্যবহারিক নিয়মকানুন ইত্যাদি তাছাড়া বছরে একবার মুসলিম এবং নন মুসলিম কমিউনিটির মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠার জন্য রয়েছে ওপেন ডে প্রতি শনিবার মাগরিব নামাজের পর নিয়মিতভাবে এখানে কোরআনের তাফসির হয়ে থাকে যার মাধ্যমে কোরআনের ব্যাখ্যাসহ বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে কোরআনের আলোকে আলোচনা হয়ে থাকে শুক্রবার জুম্মান নামাজের আগে মসজিদের খতিব সামাজিক অর্থনৈতিক ইসলামিক আইন অনৈতিক ও অসামাজিক কার্যকলাপ বিষয়ে বয়ান দিয়ে থাকেন যাতে করে আগামী ব্রিটিশ মুসলিম প্রজন্ম নিজেদেরকে আদর্শবান মুসলমান হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন